一家四口浪漫的感恩节旅行，却因一个错误的转弯被困深山，变成了一场噩梦。大雪纷飞，饥寒交迫，母亲带着两个幼女，在无水、无电、无粮的荒野中艰难度日。父亲选择独自外出，为全家寻找生机，却迷失在荒野。没人知道他们在哪儿，父亲能否为全家带来生的希望？母女三人在荒无人烟的野外，又该如何生存？让我们一起走进今天的故事。莫看天未平如镜，妙看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。感恩节是美国特有的节日，每年十一月第四个星期四这一天，许多美国家庭都会团聚到一起，准备火鸡、南瓜饼，庆祝这一天的到来。二零零六年感恩节，住在美国旧金山，三十五岁的詹姆斯和三十岁的妻子凯蒂早早就规划好了十二天的超长假期。这期间，他们会带着两个女儿，七个月大的萨宾和四岁大的佩尼洛普，来一场梦幻的感恩节之旅。按照计划，在感恩节当天，他们赶到西雅图，与詹姆斯叔叔一家一起庆祝。之后前往波特兰与凯蒂的大学同学见面相聚，最后在十一月二十九日之前回到旧金山的家。十一月三十日重新恢复到工作中。詹姆斯是一家科技新闻网站的高级编辑。凯蒂管理着两家商店，一家婴儿用品店，一家服装店。二零零六年的十一月十八日，一家四口开着一辆二零零五年产的银色萨博旅行车出发，直奔西雅图，开启了感恩节之旅。与詹姆斯叔叔一家欢度节日后，二十四日，他们驱车前往了三百公里外的波特兰，并在十一月二十五日的上午与凯蒂的大学同学相约一起吃了午饭。久别重逢，两个家庭在一起聊了彼此的生活，对孩子的教育，度过了一个非常愉快的下午。之后，两家人去超市采购了一些带在路上吃的零食后，便分开了，留给詹姆斯夫妇的旅行时间还有四天。夫妻二人来到了波特兰郊区的旅行商会，要了一张当地的旅游地图，准备一路边走边玩，回到旧金山。他们发现坐落在黄金海湾旁的一家名为“图图图”的旅馆非常的不错。这家旅馆建在森林里，被群山环绕，有四十多年的历史。旅馆旁有蜿蜒曲折的河流，还有一个小型的游泳池，是一个非常不错的度假目的地。一家四口决定当晚赶到这儿。随后，夫妻俩在研究了路线之后，决定走雄鹰路。这段路线可以欣赏到海岸山脉的壮丽景色，但旅游商会的工作人员提醒他们，这条路蜿蜒曲折、狭窄且陡峭。如果要是在夏天能比较轻松的穿越，但是在冬天，如果遇到下雪，经常关闭，而且雄鹰路上还有很多小岔路，赶上天黑，很多人都会迷路。此时正是冬季，选择走这条路很危险，并不是一个明智的决定。就这样，一家四口大概在下午四点左右离开了波特兰，但全家人不会想到，接下来一个错误的决定和转弯，让他们浪漫的感恩节旅行变成了一场噩梦。从波特兰到图图图旅馆大约有五百公里，因为冬季和山路等原因，可能需要六个小时以上的时间才能抵达。离开旅行商会后，凯蒂拨打了旅馆的订房电话，预定了当晚的房间。当旅馆老板得知他们才从波特兰出发，并带着两个孩子时，提醒凯蒂：天黑的很快，如果在天黑赶过来是一件非常困难的事儿，最好今晚在高速公路旁先找一家汽车旅馆住下，等天亮之后再出发。凯蒂挂断了电话，把旅馆老板的话转达给了丈夫詹姆斯。詹姆斯并不在意，他让妻子给旅馆回话，他们今晚可以赶到，请为他们保留房间。詹姆斯为了快些到达旅馆，决定走安全系数更高的42号公路。一家四口就这样沿着5号公路一路行驶，大约晚上8点左右，他们来到了罗斯堡。此时距离旅馆大约有两百公里，还有很长的一段夜路。他们决定先找个地方吃东西。詹姆斯一家来到了餐厅，隔着窗户，他为家人拍下了这样一张照片。此时的一家四口不会知道，危险正在一点点的逼近。在吃了一些快餐后，大约晚上九点，他们继续沿着五号公路行驶。但糟糕的是，由于天色太黑，还下着小雨，他们错过了转向四十二号公路的岔路口。开过去了二十多分钟后，才发现走错路了。此时，詹姆斯觉得开出来已经太远了，不想掉头回去。凯蒂查看地图，找到了一条从莫林小镇翻山到达旅馆的直达路线，而这条路线正是他们之前放弃的雄鹰路。
。从纸面上看，这是穿过海岸山脉的最佳捷径。道路是一条蜿蜒的悬崖峭壁，海拔从三百米上升到一千三百多米。要知道，海拔每上升一千米，气温会低六度，并且冬天一旦下雪，通行就极为困难。而他们手里的地图只是一张线路图，并没有写明路况。为了快点赶到酒店，詹姆斯还是选择了开上这条路。不知过了多久，天空下着的小雨随着海拔的升高变成了雪花。狭窄的道路，糟糕的天气。开始让凯蒂感到不安。事实上，凯蒂的不安是正确的。雄鹰路除了异常险峻外，还有着数不清的林间岔路。他们的车意外拐进了一条根本无法通向旅馆，而是前往荒野深处的废弃道路。不知道大家在黑夜的山路里开过车没有？但在这种情况下，对路况不熟悉、没有导航、只有一张纸质路线图，山路崎岖，还有很多岔路，很多人都会迷失方向。詹姆斯就是在这样的情况下迷路了。这条岔路向左是往雄鹰路的山上行驶，向右是伐木路三十四杠八杠三十六号。詹姆斯右转后，道路越来越颠簸，仿佛开在了石头上，雪也越下越大。根本看不清前方的路，狭窄而陡峭的道路没有护栏，车开得很慢，甚至中途还要停车去清理路上的石子。在这条路上开了大概二十四公里后，詹姆斯意识到今晚可能无法翻越这座山了。由于一晚太黑，路又很窄，汽车无法掉头，只能采取倒车的方式后退。可道路湿滑，倒回去又是下坡，路的一侧没有护栏，将车倒回较低的海拔是一件十分危险的事儿。而更加糟糕的是，他们的手机一路上都没有信号，也无法确定自己的位置。汽车内的燃油所剩不多。凌晨两点，孩子们在车上已经睡了。詹姆斯精疲力尽，他选择停车，熬过这个漫长而糟糕的夜晚，等天亮后再次出发。夜里温度太低，他们只能开着空调取暖。在车里度过了艰难的几个小时后，天色慢慢亮了起来。凯蒂睁开眼，发现雪下得很大，汽车已经被困住了。全家人再次陷入了困境，大雪堵住了出去的路，车内的油也所剩无几。他们只好在原地等待救援。庆幸的是，似乎能听到附近有储雪车的声音，并且从波特兰出发时，全家人去超市采购了足够的零食。他们相信一天之内一定会有人发现他们，可现实让詹姆斯一家失望了。从早到晚，一辆车都没看到，食物开始变少，两个孩子也冻得哭闹不止。詹姆斯只能时不时地打开发动机制热，保证孩子们的温暖。凯蒂试图离开汽车求救，就在他们停车不远的地方，发现了一扇敞开的大门。凯蒂猜想周围一定有护林员，他赶紧回到了车里，找出纸和笔，写了一张便条。我们被困在前面的不远处，汽油少，食物少，还有两个婴儿。他把纸条装进了一个塑料袋，然后系在了栏杆上。这一天里，没有人出现，没有车路过，手机没有信号，油箱已经见了底。饥寒交迫下，一家人在车中度过了一天。十月二十七日，被困的第二天，凯蒂又一次在一场大雪中醒来，食物已经吃了过半。余下的只能定量分配，包括婴儿的食物和米糊。可就算食物可以定量，喝的水又该怎么解决呢？凯蒂看着外面下着的大雪，下车把雪装进了瓶子里，晒在有阳光的地方，等融化后作为全家的饮用水。夫妻俩经常摁汽车喇叭，并向天空大喊求救。他们在雪地里摆出了 SOS 的形状，相信会有直升机飞过他们的头顶，看到求救信号。夫妻两个由最初等待几个小时，相信会有人来救他们，变成了几天后的绝望和恐惧。食物已近乎吃完，孩子们饿得直哭。凯蒂开始用母乳喂养两个孩子，直到被困的四天后，他们才看到地图的角落里写着，并非所有道路都可通行，请检查天气情况。而他们终于意识到，听到的储血声很可能是附近河流撞击岩石的声音。十一月三十日，被困的第五天，汽车彻底没有了。这对夫妻决定烧掉备用轮胎，一来可以为大家取暖，二来冒起的浓烟可能当做求救信号。遗憾的是，轮胎的浓烟始终无法高过森林里的树木。
，十二月一日被困的第六天，他们从车上取下了两个轮胎并烧掉，试图制造出更大的黑烟。这次浓烟终于高过了树木，可直到点燃的轮胎即将熄灭时，他们才听到直升机的声音。夫妻二人疯狂地试图重新生活，希望直升机上的人看到他们，但捡的木头实在是太湿了。尝试了几次后，依旧没有成功，凯蒂终于崩溃了。他现在是又冷又饿又累，还有两个孩子等待着他的母乳喂养，可他看不到希望，没有人知道他们在哪儿，他们就这样在十一月二十五号之后与外界失去了联系。凯蒂现在把唯一的希望寄托在亲属身上，希望他们发现一家失踪后报警。十一月二日，被困的第七天，一早醒来，詹姆斯就在研究地图。他相信，在距离他们的位置大约六公里远的地方，有一个叫做加里斯的小镇。他告诉妻子，会出去五个小时，已经没有食物了，不能坐以待毙，必须要出去，为全家寻找生还的机会。凯蒂感到不安和恐惧，他不想带着两个年幼的孩子待在这儿，但詹姆斯坚持说，请相信他。最后，詹姆斯背着一个背包，穿着蓝色的牛仔裤、毛衣、轻便的夹克和网球鞋，带着手表和一个打火机，在七点四十六分与母女三人告别后出发了。在出发前，他为全家生了一团火，并承诺如果找不到帮助，会在下午一点之前返回。凯蒂在车里带着两个孩子，等待着丈夫的好消息。时间很快就来到了中午十二点。凯蒂开始不时朝着路口望去，很快就到了约定的一点，却仍不见詹姆斯回来。但凯蒂听到了很多直升机的声音。又过了几个小时，天色渐暗，周围一片漆黑。晚上十一点，丈夫仍不见踪影。凯蒂知道丈夫一定不会把他们留在车里单独过夜，詹姆斯一定是出事了。她无法想象丈夫如何在寒冷的荒野中过夜。她不知道丈夫在外面是迷路了，还是出了什么意外。十二月三日被困的第八天，凯蒂再也无法忍受，准备逃离这里。她把两个孩子绑在身上，但仅仅走出去半个小时，因为体力透支，凯蒂只好带着两个孩子又回到了车中。夜晚，凯蒂冻得无法入睡。十二月四日，被困第九天，詹姆斯依然没有回来。孩子们冻得没了力气，时不时饿得哭闹。凯蒂不知道詹姆斯在哪儿，也不知道自己在哪儿，但他还有一份属于母亲的信念，一定要让自己的孩子们活下去。可他不知道自己的位置，无法和外界联系。丈夫还没回来，他又冷又饿，还要喂养孩子。试想一下，一位母亲当时的绝望、孤独和期盼。但很快，凯蒂迎来了希望。她再次带着孩子们走出了汽车。这次，她抱着七个月大的女儿，让四岁的女儿跟在后面，小心翼翼地记住迈出的每一步。她想，中午之前没有找到救援，还要原路返回。大约走出去了两个小时，饥饿、寒冷已经让她开始出现头晕。但头顶飞机清晰的螺旋桨声音让他兴奋起来。凯蒂发疯一般冲着天空挥手。下午一点四十五分，飞机终于发现了他。自此，被困九天的母女三人终于得救。凯蒂被成功救起后，得知救援队是专门过来寻找他们的，但并不是詹姆斯叫来的。詹姆斯是一家网站的高级编辑，就算是感恩节休假期间，每晚都会检查新闻稿件。可二十五日之后，他就失联了。公司通过紧急联系人找到了凯蒂的电话，但同样无人接听。两个人同时联系不上。詹姆斯的同事在他们失踪的三天后报警了。虽然他们出在没有信号的地方，但幸运的是，在开车的过程中，这家人到过一个有微弱信号的地方。附近的基站成功锁定了他们的大概位置：五号公路以西，方圆五十七公里的一大片原始森林之中。警方接到报警电话，第一时间联系了夫妻二人的父母，父母也雇了三架直升机在这一区域寻找。凯蒂被发现，但此刻詹姆斯还未找到，他能在荒野中独自生存下来吗？工作人员根据詹姆斯离开的方向寻找，但陡峭的山路、倒下的树木、灌木丛都给搜寻工作带来了很大的困难。超过一百人在地面进行搜救工作，空中还有三架直升机。十二月五日，搜救人员在寒冷崎岖的峡谷中找到了詹姆斯的裤子和衣服，这就很奇怪了。在气温非常低的荒野中，詹姆斯为什么要脱掉自己的外套呢？搜救人员猜测有两种可能：第一，詹姆斯担心迷路，试图用自己的衣服标记路线。第二。
詹姆斯因为寒冷，身体已经处于了失温状态。人类是恒温动物，正常的体温变化超过一摄氏度，就会让人感觉不适。当在环境温度低于体温时，人体向外流失的热量大于体内产生的热量，就会产生失温的情况。而一旦处于严重失温，人对温度的感知调节就失去了平衡，会给大脑传输一些错误的信号，使人缺乏正确的判断能力。大脑产生幻觉，搜救人员找到的衣服预示着詹姆斯的身体很可能已经出现了中度失温的症状。这一阶段的失温者典型表现就是开始脱衣服，但自己不觉得冷。搜救人员知道詹姆斯已经凶多吉少了，由于天色渐黑，当天的搜救行动被迫停止。十二月六日，被困的第十天，搜救人员继续展开搜寻。峡谷内一侧是峭壁，另一侧是巨石和陡峭的山坡，挡住的阳光让白天看起来像傍晚。大约下午两点，搜救人员在大风溪峡谷茂密的植被和潮湿、令人毛骨悚然的丛林中发现了詹姆斯。周围是六米宽的小溪，水流湍急。詹姆斯倒在了河流中间，因为两边都无法通行，水面上有两个陡峭的悬崖。詹姆斯应该是试图穿过小溪，意外摔倒在了水中，没能再次爬起来。随后，他的尸检结果显示，死因是体温过低。詹姆斯被找到，他为救助家人所做的努力也被成功还原。十二月二日早上七点四十五分，他与妻子告别，沿着原路往回走了八公里，之后拐进了峡谷里。在走了三公里时，他扔下了自己的裤子，又继续走三公里，扔下了自己的衣服，并一路扔下了撕碎的地图。大概又走了两公里时，两侧的悬崖挡住了他的去路，他必须横穿小溪，最终因为身体虚弱和失温，倒在了河面上。而詹姆斯怎么也不会想到，他离开妻子和孩子们。拼命地寻找救援，可他倒下的地方距离出发地直线距离只有 1.6 公里，只不过被峡谷陡峭的悬崖隔开。这个地方距离罗格河的入口处只有800米，在入口处就是一个住宿的旅馆。虽然冬季关闭了，但旅馆的老板说里面有很多夏天存放的食物，足够一家人应急使用。而这个旅馆距离他们停车的地方也只有不足两公里，但他们却永远无法知道。而詹姆斯一直认为，六公里远的加利斯小镇，实际的距离是二十四公里。这是一个悲剧，很多人对詹姆斯为家人做出的求生努力，但最终死去而感到遗憾。为凯蒂带着两个孩子在荒野中度过九天感到不可思议。相信很多人也会有疑问。因为这本是一场可以避免的事故。凯蒂在一次采访中回答了观众的疑问：“你们在车上有什么应急物资？”凯蒂说：“作为两个小孩的母亲和露营爱好者，我往往都超额准备食物。我们有充足的补给品。当我意识到被困后，我就赶紧分配了这些食物。我们也准备了基本的生活工具，包括小刀、雨伞、打火机、闪光灯、消毒的肥皂、毛巾、毯子、剪刀、额外的衣服。”这起到了很大的帮助。当你意识到拐上了没什么维护的伐木路时，为什么不转身回去呢？凯蒂说：“我们过了很长时间才意识到道路没有得到维护。我在离开梅林小镇不久就睡着了。我记得的最后一件事是，外面似乎很黑，而且路有点窄，下着小雨。我们正在听音乐，不知道当地的天气情况，甚至没有意识到环境的崎岖不平。”当我醒来时是三十到四十五分钟之后，仍然下着毛毛雨，道路变得更窄，维护的也不好。但有几个迹象表明道路得到了维护。第一，我们看到了一辆扫雪机停在了路边，让我们相信道路全年都在行驶和维护。第二，我们看到了其他轮胎印第三，我们在路边看到了一个油箱，让我们相信有人住在这儿。不久，我们就上山了，开始下雪。直到那时，我才看到了一个牌子，上面写着“小心，前方有雪堆”。路上经过了很多岔路口，等我们知道处于危险境地，并且需要返回时，道路狭窄的根本无法掉头。我们每次上山都以为会下山到另一边的金海滩，能见度差，道路狭窄。当时觉得最安全的事儿就是慢慢退回到低海拔地区。所以，丈夫倒车，尽可能安全地到达最近的一个十字路口停下。我们都相信护林员会在早上来到这儿，并发现我们。路口应该是一个很好的观察点。最终，我们停下车过夜。事件过去后，凯蒂回到家中，她对着四岁的女儿说：“爸爸变成了天使，不会回来了。”父亲做了身体上的最大努力，想要拯救家人。希望詹姆斯的故事能给大家带来一些思考。大自然是让我们敬畏的存在。
户外旅行虽然是一件开心和刺激的事儿，但别让一时的疏忽大意造成我们终身无法弥补的遗憾。注意安全，切记对自然心怀敬意。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点个关注。我是超人，我们下期再见，拜拜。